Alô, alô! Live de aniversário! Hello, pessoal! Chegando aqui para um encontro muito especial nesse dia. Para você que não sabe, hoje é meu aniversário. E nós estamos aqui... Oi, Fran! Nós estamos aqui para fazer uma live sobre o tema maturidade. Eu estou muito feliz de, no dia que eu estou completando 40 anos... Estar aqui em Florianópolis, eu tô de, de rímel aqui, mas com certeza eu vou chorar bastante nessa live, porque tem muitas coisas para compartilhar com vocês e, na verdade, o que eu vou compartilhar aqui é fruto de uma consolidação mesmo que eu tô fazendo nesse momento. Passei o final de semana aí um pouco mais recolhida, pensando, refletindo nas minhas experiências, refletindo em como eu me tornei uma pessoa melhor nos últimos anos em como o desenvolvimento pessoal fez a diferença para mim e me proporcionou enxergar a vida com outros olhos e chegar a um ponto hoje de poder compartilhar uma uma, uma metodologia com outras pessoas, para mim é inexplicável, inexplicável. Eu sou muito grata por estar aqui hoje. É, escolhi estar aqui com vocês né, no dia do meu aniversário, escolhi estar numa live, eu sempre gosto de estar em sala de aula de alguma forma, e eu escolhi estar aqui com vocês porque eu tenho certeza que hoje vai ser mais um marco na minha vida. E tem algumas pessoas que vão estar mais perto para poder não só celebrar, como também aproveitar dessa energia de transformação, dessa energia de, de movimento de vida, para que a gente possa juntos se desenvolver mais, evoluir mais. E essa é a minha grande intenção. Então, obrigada a todos que estão chegando aqui. Compartilha com seus amigos, com as pessoas que você sabe que, que vão aproveitar. Eu preparei aqui alguns aprendizados em itens, alguns aprendizados que eu quero compartilhar com vocês é, sobre o tema maturidade, porque que hoje eu me considero uma pessoa madura, né, entrando na fase dos 40 aí com uma forma nova de enxergar a vida. Eu acredito que maturidade é, tem um significado para cada um, mas existe algo que, que a gente pode desenvolver com consciência, é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Então, obrigada a vocês que estão chegando aqui, acho que a Lu deu um oi. Ai, Miss Estética, oi querida, tudo bem, Rosineide, né? Obrigada a todos vocês que estão chegando aqui, a Fabi já chegou também, a Bia, deixa eu ver quem mais. Pessoal, sejam todos bem-vindos, eu vou mandar aqui a live para algumas pessoas que talvez não estejam ainda sabendo, né? Se você puder também mandar para algumas pessoas, pode mandar. Essa live eu preparei com muito carinho para a gente poder realmente conversar sobre o tema maturidade de forma madura, <risos> e, e é isso, deixa eu mandar para algumas pessoas aqui, se vocês desejarem também compartilhar com algumas pessoas, fica à vontade, e, e a gente já vai começar, tá? Eu preparei então para vocês alguns itens sobre o que a gente vai conversar aqui, Deixa eu mandar para mais algumas aqui. Nossa, quanta gente que tá aqui, que gostoso. Mandando aqui para algumas pessoas. Pronto. E vai falar, oi, Roberta, querida. Oi, Gabriel, querido. Ah, Gabriel, direto de Dubai, Gabriel, que honra. Saudade de você. A gente tem que marcar o nosso café virtual. Só entrou para repetir os parabéns. Querida, quem, quem que é? Sandeja? Ai, 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 tem alguns nomes que eles acabam não sabendo quem é. Queridos. Pessoal, então eu vou escrever aqui, tema de hoje, maturidade, maturidade, tenho a honra de ter algumas pessoas aqui que participaram da minha vida, a Cris acabou de entrar, o Assir, querido, queridos, sejam todos muito bem-vindos, né, hoje eu tava conversando com a Cris Lane, a Cris Lane é minha amiga de infância, e, e assim, a gente tem uma, uma vivência muito incrível por várias fases da vida, né, uhum. Desde quando a gente era moleca mesmo, sete, oito anos de idade, quando a gente se conheceu. E, e hoje ela tá aqui, né, aproveitando também, se autoconhecendo através do, tra do trabalho que eu faço. E hoje a gente teve um momento de falar um pouquinho das nossas experiências de vida e as coisas que aconteceram com a gente em, durante todo esse tempo que a gente se conhece, né. E foi muito interessante porque assim, quando eu me encontro com pessoas que fazem parte da minha vida lá de trás... É, que me conhecem há muito tempo, como a Cris, né, desde criança, a Lude que me conheceu quando eu cantava aqui em Floripa, quando eu cantava à noite, né, é, entre outras pessoas que estão chegando aqui e que me conhecem de muito tempo atrás e que também veem essa mudança, mudança na filosofia de vida, mudança 
na forma de compartilhar meu trabalho, essa mudança na forma de me relacionar com a vida mesmo, é muito bacana porque vai validando para mim é, que realmente essas mudanças elas estão acontecendo e que elas são sustentáveis, né? Porque quando as pessoas que me conheciam, elas sabem o antes da Paula e quando elas me me falam, nossa, eu vejo você assim, eu vejo você tá, 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 e elas vão me relatando como elas me veem, falo, caramba, então eu mudei mesmo, né? Porque, óbvio que a gente que convive com a gente mesmo, eu costumo brincar que é igual a emagrecer. Você começa a emagrecer, você tá convivendo contigo todos os dias, por mais que a balança te prove ali que você emagreceu 10 quilos, você olha e você acha que você emagreceu nem 2, né? E, e a, a vida é assim também, conforme a gente vai mudando, conforme a gente vai crescendo, vai desenvolvendo novas formas de se relacionar com a vida, para mim é tudo normal, porque eu tô vivendo, aprendendo, desenvolvendo, praticando e resultando. E quem tá, fica um tempo sem me ver, um tempo sem conversar comigo, quando vem fala, uau, como você mudou. E aliás, isso é um dos pontos legais que eu quero aproveitar, né, esse ensejo para chamar atenção, porque às vezes vale a pena a gente se reencontrar, buscar pessoas que faz tempo que a gente não convive, para que a gente possa trocar ideias e nesse feedback percebeu como que a gente mudou, como que a gente cresceu, né? Então, sejam bem-vindos aqui. Oi, Janine, querida, que bom que você veio também. Ai, legal, gente, ó, muito bacana estar aqui com vocês. Eu quero trazer uma frase sobre maturidade que eu achei bem importante. Aliás, antes de eu trazer essa frase, que tal vocês escreverem aqui para mim? O que, que é maturidade para você? Visto que hoje nós estamos aqui... Para falar sobre esse tema, né, maturidade, eu sinto que realmente cada um tem uma forma de significar. É, e hoje eu respeito muito que cada um tem uma forma de olhar para um termo, para uma expressão, para uma forma de, de, de diagnosticar algo na vida, né, vamos dizer assim. Então, o que é maturidade para você? Ai, linda, Cris, te amo, te amo, que bom que você conseguiu chegar para essa live, né? Oi, doutora Érica, querida. O que é maturidade para você? Quando eu parei para pensar sobre maturidade, eu assisti um vídeo de um palestrante, que eu não lembro quem foi esses dias, eu tenho assistido bastante vídeos, né? E ali dizia o seguinte, é, que maturidade não tem a ver com idade. Maturidade, na real, ela tem a ver com experiência. Eu, eu tenho feito alguns trabalhos aí com as mentorias, tanto individuais quanto em grupo, e nessa última turma, que foi a turma 2 de mentoria de transformação sistêmica, foi muito interessante porque, assim, eu atendi, tinham duas meninas de 15 anos, uma de 21, outra de 22 ou 23, aí algumas de entre 40 e 45, mais ou menos, e na mesma época eu estava começando a atender algumas pessoas acima de 60 anos. E foi muito interessante, porque inclusive eu apliquei uma pesquisa chamada Mulher, uma pesquisa, um questionário chamado Mulher, que depois até eu vou compartilhar com vocês, vale a pena quem não respondeu responder, para poder fazer um... um para poder conhecer um pouco mais sobre a história dessas mulheres. E uma coisa que me chamou muita atenção é que essas jovens né, de 15 anos, elas tinham... É, ao mesmo tempo que uma dor, uma dor de adulto, uma dor de, de gente mais velha, sabe aquela dor assim que você acha, né? A dor de adulto, eu, eu tô falando aqui, mas eu, não, é, é, não tem nem como julgar isso. Né? É, elas tinham uma dor, uma dor de alma mesmo, muito forte, que era decorrente de experiências bem pesadas de vida. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com jovens num grupo é, no qual a gente trabalhava com... É, com jovens que tinham tendência suicida, que se automutilavam, que eram muito depressivos. E me chamou muita atenção, queridos, eu já vou responder vocês, tá? Me chamou muita atenção que esses jovens, eles tinham uma bagagem e uma, é, uma profundidade, uma densidade nas suas histórias... E que eu fiquei pensando assim, falei, caramba, se uma pessoa de 15 anos já passou por tudo isso, imagina uma pessoa que chega com 60 anos para tratar. Imagina uma pessoa que chega com 40, 45 anos para tratar. Não tem como comparar, sabe? Não tem como comparar dor. Não tem como comparar histórias de vida. 
Cada história de vida tem a sua densidade, cada história de vida tem as, as suas questões e principalmente cada história de vida tem para cada pessoa os seus significados. Você já parou para pensar nisso? Escreve isso aí. Cada história de vida tem a sua densidade, as suas questões, o seu peso e também cada história de vida tem o seu significado para cada pessoa. Então, às vezes eu recebo uma pessoa que passou por vários abusos sexuais, por exemplo, e essa pessoa, ela é jovem, ou às vezes até um pouco mais velha, e ela não traz isso como tema. Ela vem trazer isso como tema lá numa quinta sessão, por exemplo. E aí eu pergunto, mas por que você não trouxe isso como um tema logo no começo? Porque isso nunca me incomodou. Isso é interessante, né? Porque, assim, teoricamente, quando a gente vê uma pessoa que passou por um abuso, a gente vai achar que isso é o problema dela, que esse é o tema dela. Talvez essa seja até a raiz do tema e ela precisou desse tempo para que ela pudesse chegar nesse tema, para poder se abrir, falar sobre isso, olhar para essa dor. Porém, quem disse que o tema que essa pessoa realmente sente como uma dor para buscar ajuda é, de fato, aquele abuso que socialmente a gente acredita que seja a coisa mais pesada para ela. Né? Então, assim, eu aprendi, uma das coisas que eu quero já compartilhar aqui contigo é o seguinte, que cada pessoa tem um jeito de olhar para as coisas e olhar para as dores e olhar para as ilusões e olhar para as situações que vive na sua vida. E a nossa mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Pelo fato da nossa mente não entender a diferença entre o real e o imaginário, e a gente ter um monte de informações que a gente recebe das pessoas que a gente convive, das religiões que a gente pratica, das filosofias de vida que estão ao nosso redor. Então, pelo fato da gente ter tudo isso ao nosso redor, né, falando e dizendo como que a gente tem que se comportar, como que a gente tem que significar, como que a gente tem que sentir o tempo inteiro. Então, muitas pessoas chegam para um processo de terapia para olhar aquilo que não é realmente um tema para elas. Assim como muitas pessoas não têm coragem de chegar para um processo de terapia, no processo de olhar mais profundo, porque acha que no fundo, no fundo, é normal. A síndrome da normalidade, ela é uma das coisas que mais afasta a pessoa do desenvolvimento pessoal e espiritual, você sabia disso? Porque a gente é tão acostumado a achar que as coisas são normais, eu passei por isso muitos anos da minha vida. Eu achava que era normal ter um relacionamento de casal frustrado, eu achava que era normal ter uma situação financeira sempre... É, problemática, sempre devendo, eu achava normal eu trabalhar, 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 chegar no final de semana, morrer de bebê para tentar esquecer os problemas e depois começar tudo de novo, embora eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei dos trabalhos que eu tive, essa rotina muito louca de não cuidar de mim, de achar que eu tinha que servir ao outro. Então, por que eu estou te falando isso? Porque um dos aspectos que a maturidade nos traz, a maturidade no sentido de que você se desenvolve, de que você se relaciona com a sua experiência de vida e de que você para para olhar o que é real da sua história, das suas dores, das suas questões. Para mim, isso é um grande, uma grande chave né, da maturidade, você conseguir parar para olhar para a sua história, parar para olhar para as coisas que aconteceram contigo, parar para olhar para a sua experiência e fazer algo com isso, dar um significado para isso. Para mim, isso é o cerne da maturidade. Somente dessa maneira você vai conseguir parar até mesmo para validar se você precisa ou não precisa de ajuda, se você pode é, olhar para essa dor ou se ainda não é possível e aí sim tomar decisões, começar a tomar decisões com a sua própria cabeça, porque até que a gente se torne consciente nós somos guiados pelo inconsciente coletivo, nós somos guiados pelas nossas crenças limitantes, nós somos guiados pelas dores escondidas e pelas ilusões dos significados que a gente aprendeu a dar para tudo. Ilusões dos significados que a gente aprendeu a dar para tudo. Faz sentido para vocês? Eu vou ler um pouquinho do que vocês estão escrevendo, mas assim, eu tô super mega inspirada aqui, porque para mim maturidade é, um, é uma coisa que eu tô pensando, estudando, analisando, faz mais de três semanas... Né, quando eu fiz, inclusive, as aulas da Semana da Independência Emocional, eu, eu pensei muito sobre maturidade, né, então eu tô aqui bem empolgada, tá? Aliás, quem não assistiu a Semana da Independência Emocional, por favor, gente, por favor não, né, porque você vai assistir se você sentir que 
isso te chama, mas as, a, as aulas ficaram realmente muito bacanas, foram sessões mesmo profundas de transformação sistêmica, tá? Então fica a dica aí para quem desejar, porque até dia 12, hoje é dia 8, até dia 12 fica aberto, tá? Ai, <risos> Samara, sou gostosa, sou maravilhosa, perfeita, nunca é, você que pensa. Vou te contar de vários erros aqui daqui a pouco, tá bom? Vou, tem uns itens aqui, você vai ficar comigo até o final, né? Ó, olha, olha meus rascunhos aqui. A Ali quer me matar com, com os meus rascunhos do Faustão. <risos> Deixa eu olhar aqui, então. A Lu diz, é, maturidade é estar em paz com qualquer situação ou até mesmo com as escolhas que fazemos. Que legal, gostei, Lud. Daniel diz, maturidade para mim nesse momento, eu creio que seja ser capaz de me reconhecer com honestidade, ser capaz de decidir ou escolher evoluir a cada dia. Concordo contigo. Pri, gostosa, que delícia que a Pri tá aqui, né? Pri, ai, peraí, caiu. A Janine diz, penso que sejam as experiências que temos na vida e que nos ensinam a crescer, sim. E que na verdade nos ensinam a crescer desde que a gente tome a decisão de usá-las para crescer, né Janine? Porque por muito tempo, enquanto a gente não tem maturidade, a gente usa as experiências da nossa vida para significar com fracasso, com abandono, com culpa, com rejeição, com injustiça. Vocês já pararam para pensar nisso? Que enquanto a gente não alcança um certo nível de, de maturidade nos significados que a gente dá para a vida, é um, um novo nível, eu não vou chamar de positividade, que positividade eu acho que é uma coisa que fica meio good vibe, assim, não é isso, é mais profundo do que isso, sabe? Existe um ponto na vida que a gente entende, mas esse ponto ele só acontece quando você busca compreender isso. Mas para você conseguir escolher dar bons significados para as suas experiências, a ponto de fazer igual a Janine falou ali, né? Pegar as experiências e deixar essas experiências nos ensinar a crescer, nós precisamos curar as feridas. Existem feridas que enquanto você não curar, você vai sempre se sentir, pode escrever aí, quando você não curar algumas feridas, você vai se sentir injustiçada, ou salvadora, ou seja, como se você pudesse salvar a vida dos outros, tá? E vai deixar você de lado, obviamente. Ou você vai se sentir culpada, ou você vai se sentir frustrada, fracassada. Tô falando em feminino aqui porque eu tava falando através do exemplo da Janine, mas é frustrador, fracassador. Enfim, enquanto você não... Anota isso, que isso é muito importante, tá? Existem algumas feridas que enquanto você não curar, inevitavelmente você vai ficar nessas quatro, nesses quatro pontos aqui. Injustiça, hero, o senso do herói que quer salvar tudo e todos. Hoje, inclusive, atendi um cliente que... Que no final nós ficamos numa imersão, uma imersão empresarial, nós ficamos cinco horas numa imersão, foi muito profundo, muito profundo mesmo. Uma história empresarial muito complexa, uma história de, de família dentro de um mesmo núcleo empresarial, com muitas mortes, com muitos suicídios. Então assim, uma história que chega a me arrepiar de falar, muito, muito, muito complexo. E um homem extraordinário, empresário, assim, de muitos resultados, de muitas soluções, uma pessoa que que faz acontecer de uma forma inexplicável, eu nunca tinha visto algo assim, né? e olha que eu conheço muitos empresários e eu vejo muitas histórias muito sérias, muito importantes, mas eu nunca tinha visto algo como eu vi hoje, e qual era a dor desse empresário? A ideia, a idealização de que ele podia salvar todo mundo, e quando ele percebe, mesmo que não seja consciente, que ele não pode salvar as pessoas, ele entra no estado de ansiedade profunda, e simplesmente não consegue mais seguir a vida, né? Então, assim, a gente trava porque existem essas significações aqui. E a, o nosso ego, né? A nossa criança salvadora, aquela ilusão de dentro de nós de que a gente pode ser o salvador do papai e da mamãe, que a gente pode ser o salvador do mundo, das injustiças, dos fracos e oprimidos, etc. Isso tudo tá no campo da ilusão de uma criança que lá atrás, em algum momento... Ficou com uma ferida aberta. Vocês entendem o que eu tô falando, gente? Porque assim, é bem sério isso, tá? Para que você consiga alcançar o nível de maturidade que vai fazer com que você signifique tudo como bom, como aprendizado, como força para te alavancar qualquer coisa que te aconteça. Você conseguir significar como algo muito, muito, muito positivo, você precisa curar. As, fechar as feridinhas dessa criança que tá aí aberta achando que pode alguma coisa ou se sente culpado, fracassado, ou rejeitada, tá bom? Então vamos lá, Rodrigues diz, entendo que maturidade não significa 
para quanto você, o quanto você viveu, significa o quanto você aprendeu. É, é mais ou menos isso daí que a gente tá falando, né, Rodrigues? O que você faz com o que aconteceu com você? Talvez essa seja a pergunta que, que traz. Eu até vou escrever isso aqui, que é bem legal. Uma pergunta boa pra gente fazer aqui. Né? E aí, o que, que você tem feito com aquilo que está acontecendo pra você? Pra gente poder saber. Se você tá feito, fazendo algo de bom com as coisas que te acontecem, isso indica maturidade? Segundo o que eu acredito, sim, indica maturidade. Fazer algo de bom, vou até escrever, escreve aí também, algo de bom, com qualquer coisa que me aconteça. Que você escolhe né, fazer com o que te aconteceu. Muito bom, deixa eu ver se tem mais algumas coisas escritas aqui. Maturidade vem com as experiências que a gente vive e desenvolve com a sabedoria, domínio próprio, capacidade de empatia, diz a Cris. Sim, então assim, vocês veem né, que por mais que alguns de vocês estejam escrevendo aqui sobre maturidade, o cerne dessa conversa, né, a, a base do que todo mundo está falando sobre maturidade tem a ver com o que você faz com as experiências da sua vida. E hoje, inclusive, eu passei por uma situação bem interessante. Aliás, esses dias eu tenho sido testada. <risos> né? Desde que eu decidi fazer a live de maturidade, e na verdade faz duas semanas já que eu decidi esse tema para o meu aniversário, é... porque assim, 40 anos para mim é algo muito massa, mas muito massa mesmo. Estar tá aqui hoje, vocês não têm noção de quão incrível é estar tá passando dos 39 para os 40, saindo dos 30 para os 30. <risos> É, é muito extraordinário, porque assim, eu nunca tive problema com idade. Eu sei que algumas mulheres têm muito problema com idade, né? Que tem crise dos 30, tem crise dos 40, dos 50 e vai ter crise a cada mudança aí de década e tudo mais. Mas eu nunca tive problema com idade, pelo contrário. E conforme é, a minha vida foi passando, porque a minha virada de chave principal, é, que eu saí assim, desse movimento de repetição de padrão inconsciente coletivo para uma vida com um olhar mais claro, mais consciente, e começando a me desenvolver mesmo profundamente, foi com 33 anos, né? Idade de Cristo. Então, assim, eu, eu sempre falei que os 30 era a coisa mais maravilhosa do mundo, então eu, eu ansiava, não de forma ansiosa, mas eu ansiava pelos 40 anos, porque eu falei, cara, se, se os 30 foi massa desse jeito, imagina os 40. Só que, obviamente, que eu entendi que... A data é hoje, Rodrigues, <risos> hoje que eu tô fazendo 40, é hoje, 11 e meia da noite eu nasci. 11h30 é o momento oficial, mas eu decidi fazer a live hoje para celebrar aqui com vocês, tá? Mas assim, eu entendi o seguinte, que o fato de eu significar fazer 30 ou fazer 40, é, envelhecer como algo positivo, tinha a ver com aquilo que estava dentro da minha mente. Claro que fica mais fácil quando a gente convive com algumas pessoas que não tem problema com idade, meu pai e minha mãe nunca tiveram problema com idade, eu sempre convivi com algumas pessoas, assim, muito poucas pessoas relatavam problemas com idade, ou talvez eu nem ouvisse porque dentro de casa eu nunca tive esse problema, pelo contrário, né? A minha avó morreu, minha avó paterna morreu com 87 anos e ela tinha cara de 70, assim, fácil, e olha lá, né? Tinha umas pernas que eu não tenho as pernas que ela tinha com 87 anos de idade. <risos> Então, assim, a gente sempre teve essa jovialidade na família, então, por conta disso, obviamente, que é, até por fatores genéticos, vamos dizer assim, né? Hoje o carinha da Jolane disse que eu tinha entre 30 e 35, eu falei, opa, legal, gostei de você. <risos> Mas, brincadeiras à parte, gente, o que que acontece? Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer situação, qualquer informação, qualquer paradigma, o que que é um paradigma? Qualquer... Fato que você define, fato não, né? Mas qualquer coisa que você define como uma verdade vem de uma crença. Só que a gente já estudou isso aqui, a gente estuda bastante sobre isso na Semana da Independência Emocional. 99% de tudo que você pensa, de tudo que você sente, de tudo que você faz, enquanto você ainda não começa a se desenvolver, é fruto do olho dos outros. É fruto dos olhos dos seus pais, é fruto dos olhos do, dos seus cuidadores, da escola que você estudou, da religião que você segue, é fruto dos seus mentores, dos seus professores, mas não são os teus olhos. E isso é muito sério, porque o que, que acontece? Existem coisas que são boas, por exemplo, significar a idade como bom é maravilhoso, mas várias coisas que eu vivia na minha vida eram muito pesadas para mim, porque de alguma forma o significado que eu dava estava na dor da minha mãe, estava na dor do meu pai, 
Estava na dor de quem cuidava de mim, estava na dor de quem eu convivia, estava na dor do meu chefe, estava na dor de outra pessoa. Que somada a minha dor da minha criança ferida ali, automaticamente ficava uma bomba relógio. Então, é uma coisa que, que eu estava estudando bastante esses dias, né? Por que, que uma pessoa vai morar na rua? Por que, que uma pessoa desenvolve um vício em drogas, desenvolve um vício em bebida, em cigarro? E precisa ou de remédios, né? Remédios é, psiquiátricos para dormir, para acordar e etc. Porque a pessoa ela não dá conta de viver a vida que ela idealizou com o olho dos outros. Olha que forte que é isso. A pessoa não dá conta de viver a vida que ela idealizou, mas não foi com os olhos dela, foi com os olhos de outra pessoa, de outras pessoas. E aí o que, que acontece? A vida vai ficando dura demais. Porque você passa a querer corresponder o tempo inteiro ao olho dessas pessoas. Entende? Então você fica ou se comparando com outras pessoas o tempo todo, ou você fica se punindo por não corresponder às expectativas, porque nunca vai ser bom o suficiente, porque perfeição não existe. Perfeição, Bert Hellinger diz que quem busca a perfeição, na verdade, quer morrer. Porque quem, são, quem é perfeito? Né? Tem uma frase bem famosa dele que diz, só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. Então, maturidade também tem a ver, gente, eu vou até escrever aqui, ó. maturidade também tem a ver com a capacidade de entender que você é humano e você está incompleto e sempre vai estar. Que sempre você vai ter que se melhorar, que sempre você vai ter que se estudar, que sempre você vai ter que se aprimorar, sempre você vai ter que se desenvolver mais, aprender mais. Sobre você, sobre a vida. Esses dias eu estava assistindo uma palestra em que o, o, é um palestrante cristão, ele dizia o seguinte, que Deus te dá, Deus trabalha com dois P's, o P do problema e o P do propósito. E eu achei muito interessante isso, porque ele diz, ele não disse com essas palavras, mas ele quis dizer o seguinte, que enquanto você está inconsciente, enquanto você está só vivendo a vida para sobreviver, você tá literalmente, né, vende almoço para pagar a janta, trabalha ali, e não sabe muito bem o que que tá fazendo da vida, que tá trabalhando só para pagar boleto, que tá no relacionamento só por estar, porque já tava mesmo e não sabe nem o que fazer com isso, então trata seus filhos do jeito que você sabe tratar ali de qualquer jeito, então enquanto você tá inconsciente, você vai ter o P do problema. Problemas para administrar, problemas de vários tipos, problemas financeiros, problemas de relacionamento de casal, problemas de, de vícios, de alcoolismo, etc., Problema de saúde, problemas, 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 problemas. Quando chega o momento em que você busca uma virada de chave, você sempre vai precisar buscar ajuda, tá? Não, não acredite que você vai conseguir fazer sozinho. Sempre você vai precisar de algum tipo de mentoria. Pode ser uma mentoria direta, pode ser uma mentoria indireta. Por exemplo, a gente tá aqui, esse é, um, é uma mentoria direta que a gente está tendo aqui no, no encontro. Nós temos lives segundas e quintas, né? Que hoje, excepcionalmente, está na terça por causa do, do meu aniversário, como eu falei para vocês, mas assim não deixa de ser uma mentoria direta, né? você vai ter que estudar, você vai de repente fazer uma terapia, de repente fazer um processo de, de transformação sistêmica, a turma 3 inclusive está no ar, tá? ainda tem vagas, depois quem quiser me chama que, que eu falo sobre isso, mas assim, não tenha a ilusão de que você vai conseguir sozinho, vai ser na igreja que você vai buscar ajuda, vai ser de um, de um professor que você vai buscar ajuda, vai ser de um familiar, de um amigo, Sempre, para a gente conseguir dar um passo, a gente precisa ter uma mão amiga. Até porque nós temos o senso de pertencimento na alma. Esse senso de pertencimento diz que nós precisamos fazer parte de um clã. Para que a gente se sinta é, mais vivo. Né? Então, assim, fazendo uma, uma, um resumo dessa conversa. Então, ele dizia, Deus vai te dar problema ou propósito. Quando que você chega no propósito. Você só, escreve isso aí, tá? Você só vai chegar no, no movimento de viver por propósito quando você consegue significar tudo e qualquer coisa que acontecer com você com bons olhos. O que, que são bons olhos? É você conseguir olhar até para a experiência mais densa que aconteceu na tua vida. É você conseguir olhar para a experiência mais difícil, para o fato mais surreal, talvez de uma injustiça, talvez de um abuso, talvez de uma, uma traição. 
quando você conseguir olhar para qualquer coisa que acontecer na sua vida e dar um bom significado para isso. O que é um bom significado? Diga assim, ó, ficar com a melhor parte. Porque tudo na vida tem luz, gente. Tudo na vida tem luz. Até a situação mais difícil que te acontecer. E quando uma situação te acontece como um problema e você extrai o um significado positivo desse problema, você tem a chance de usar esse mesmo problema, essa mesma solução, na verdade, essa cura, como um propósito. Hoje, a minha metodologia, que é a metodologia PCV de transformação sistêmica, que foi validada absolutamente nas turmas de mentoria, especialmente na turma 2 de mentoria, que agora vai ser trabalhada na turma 3 de mentoria, e que eu atendo também individualmente, essa metodologia ela é fruto do bom significado que eu consegui dar, depois de muito tempo, mas que eu consegui dar para as maiores dores que eu já tive na minha vida. Olha que massa que é isso, né? Hoje eu tenho a honra, eu falo, é a honra, é uma gratidão, é uma coisa transbordante, eu saber que eu consigo utilizar a força que eu extraí de, das piores coisas que eu já vivi na minha vida, e olha que eu tive uma história que hoje eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque hoje eu vou falar do daqui para frente, né? Mas assim, de todas as coisas mais difíceis, tem gente que me conhece aqui, que me viu passando por coisas bizarras na minha vida, né? De passar fome, de não ter dinheiro para comer, comprar um pão, ter que pedir dinheiro prestado para mãe, de ser quase despejada, de não ter dinheiro para pagar o carro, de carro em busca de apreensão, de morar de favor, de morar com os ratos, enfim coisas aí que aconteceram na minha trajetória, né? Ai, ai, calma que agora <risos> eu vou tomar uma água. É emocionante, né? Porque, na verdade, hoje, é... ver que tudo isso se transformou numa forma de ajudar outras pessoas aí mais rápido a não ir pro buraco que eu fui, sabe? Hoje tem clientes que chegam que que assim, saem muito rápido, ou então é, nem entram, sabe, profundamente no buraco. A gente cria estratégia para não entrar no buraco, para não precisar ir no fundo do fundo do fundo do poço que eu fui. Vai no seu fundo, mas nem tão fundo assim. Simplesmente porque chegou um momento em que, graças a eu enxergar tudo que eu vivi com bons olhos, enxergar tudo que eu vivi como aprendizado, entender que existiam algo coisas que eu não sabia explicar, porque dentro da terapia sistêmica, inclusive, gente, nós aprendemos a ver além do aparente. Ver além do aparente não é ver coisa, não, tá? Ver além do aparente é a gente conseguir saber que existem muitas outras coisas por trás de qualquer coisa que acontece com a gente. Né? Oi, Ali! Seja bem-vinda, meu amor! Então, assim, eu vou, vou, vou começar a compartilhar aqui, que senão eu me empolgo e, e eu tenho algumas coisas bem legais para falar para vocês, inclusive sobre isso, né? É... Um ponto importante, então, agora eu vou começar a falar dos itens sobre maturidade, tá? As viradas de chave que aconteceram, que se transformaram em aprendizados muito importantes para mim. Eu vou compartilhar esses aprendizados com vocês, tá? Então... É, um ponto muito importante foi quando eu entendi que eu tinha que abrir mão da ilusão de que eu podia agradar todo mundo. Isso para mim, eu vou colocar até como primeiro aqui, isso foi uma das coisas mais importantes, que virou mais a chave da minha mente e que assim tem me ajudado a viver na luz e tem me ajudado a seguir mais forte diante do meu propósito, diante do meu daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero entregar, entregar para o mundo e sem perder o meu foco, quando eu entendi que eu não tenho a capacidade, que eu não posso, que eu não vou agradar todo mundo. De tal maneira que eu precisei, inclusive, me afastar de algumas pessoas. Eu precisei me afastar, em alguns momentos, até de familiares, de pessoas muito, muito, muito importantes, de mentores, para que eu pudesse ter a lucidez de encontrar o que de fato era eu. Porque lembra que eu estava falando para vocês que enquanto eu não estou consciente, 99% de tudo que eu penso, sinto, faço e resulto na vida é fruto dos olhos de outras pessoas, não dos meus mesmos. Então, enquanto eu não encontrei os meus olhos, e não faz muito tempo que eu encontrei isso, tá? Que eu encontrei de fato a forma como eu quero viver a vida, 
a forma como eu acho íntegra, justa, séria, a forma como eu entendo a minha intimidade espiritual com Deus, que eu acredito que isso é muito importante, a forma como eu me relaciono com a vida, com os relacionamentos de... até relacionamento de casal, relacionamento com amigos, relacionamento com parceiros, relacionamento com clientes, né? Então, eu, eu precisei me reservar, eu precisei me afastar, eu precisei ficar um pouco mais sozinha e eu precisei, inclusive, é, ficar sem, é, sem a influência de algumas pessoas que são muito importantes para mim, que eu sou muito grata a elas, mas que em vários momentos eu tinha a ilusão de que eu tinha que ser como elas queriam que eu fosse. Essa ilusão me deixava no reino da criança, me deixava, me deixava no reino do, do não merecimento de ter o meu próprio trabalho, de não merecimento de ter a minha própria metodologia. Olha que sério que é isso. Porque o que, que eu pensava? Que como eu tinha que agradar todo mundo, então eu tinha que agir de acordo com aquela pessoa. Aquele meu professor me ensinou tal coisa, então eu tenho que agir que nem ele, porque senão eu não vou agradar ele. Não, se eu tenho que agradar todo mundo, se eu fizer tal coisa, eu não vou agradar minha mãe, eu não vou agradar meu pai. Não, mas se eu fizer tal coisa, eu não vou agradar meu cliente. E eu preciso agradar meu cliente. Então, assim, é muito sério isso. Porque que vida é essa que você tá vivendo quando você tá agradando todo mundo? Onde que tá você nessa vida? Hoje, o fato de eu conseguir me permitir, por exemplo, ficar o final de semana sem trabalhar. O fato de eu conseguir me permitir fazer um processo de desenvolvimento pessoal, que é a yoga para mim hoje. O fato de eu conseguir é, enxergar a religião de uma outra forma, enxergar a minha espiritualidade de uma outra forma, e hoje ter uma conexão muito mais forte, muito mais genuína, muito mais profunda. O fato de eu conseguir validar a minha metodologia, poder levar ela adiante como Paula Cassanho Vaz, e não aluna de tal, fulana de tal, não. Precisou desse recolhimento, mas precisou principalmente eu abrir mão da ilusão de que eu tenho que agradar todo mundo. Como chega isso para você? Perceba. É bem sério isso, né? Porque daí entra em outra questão, que é a questão dos mentores. Nós sempre vamos ter os nossos professores. Eu sou uma pessoa que eu amo ter professores. Eu amo aprender, eu amo me desenvolver, eu amo ser cuidada. Existem vários momentos que eu busco ser cuidada por alguém que é maior do que eu numa, numa metodologia, por alguém que é maior do que eu numa num posicionamento terapêutico, filosófico, espiritual, sim. Porém, uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha jornada é o seguinte, que meus mentores não estão certos o tempo todo, assim como eu não estou, tá? Eu também não estou certo o tempo todo. Eu tenho algumas coisas que procedem de estudos, que são comprovadas, tem uma matemática por trás, sim, mas mesmo assim você... Pode não, não te servir. Quem falou que tudo que eu falo para você tem que te servir? Quem falou que tudo que os meus professores falam tem que me servir? Quem falou que todos os meus mentores, meus cuidadores que trataram de mim falam tem que me servir? As pessoas não são verdades absolutas. O princípio da ciência é a não verdade absoluta. O princípio da ciência é eu vou lá, encontro uma verdade, depois eu vou lá, questiono essa verdade... E aí eu cresço mais, eu desenvolvo mais, eu aprendo mais, eu crio novas tecnologias, eu crio novas, novas respostas, novas soluções, conforme eu dou a chance de ver que aquilo não é uma verdade absoluta. Eu tô com a Ali agora, a Ali tá fazendo um trabalho comigo extraordinário, né? A Ali é uma professora fantástica, engenheira, enfim, tem uma história maravilhosa, uma mulher extraordinária que eu admiro demais. E ela tá me dando a honra de, de monitorar, mentorear, o desenvolvimento da parte é, metodológica mesmo da, da metodologia, metodológica da metodologia PCV, né? Então, ela tá lá trazendo para mim, Paula, qual que é a página que tá isso aqui que você fala? Qual que é o autor que fala exatamente isso aqui que você tá falando? Ontem eu botei lá no grupo uma frase, ela já foi procurar quem que era o dono da frase. Eu falei, olha que incrível isso, né? Porque assim, além de tudo, gente, a gente vai pegando várias informações de vários mentores, de vários processos que a gente faz, de vários professores das, das coisas que a gente trabalha, né? E o que que acontece? A gente vai criando uma forma de ser, de viver, de falar, que parece que é absolutamente nossa, mas não é. É um compilado de várias coisas que a gente vem aprendendo. 
Eu lembro a primeira vez que eu vi o Flávio Augusto falando, depois de estudar ele, o Flávio Augusto eu estudo ele desde 2011. E lá para 2014, mais ou menos, eu vi uma palestra dele e falei, meu Deus, ele fala a mesma coisa que eu. Aí depois eu dei risada, né? Falei, não, eu que falo a mesma coisa que ele. Porque ele é um dos meus mentores. Eu posso não ter feito nada presencialmente com ele, mas ele é um dos meus mentores, entendeu? Então, assim, eu entendi dentro desse... Então, eu falei a primeira coisa, eu vou, eu vou elencar aqui. A segunda coisa é a respeito dos mentores. Eu aprendi que eu sou fruto da melhor parte dos meus mentores. Eu aprendi que eu posso pegar a melhor parte das... das teorias que eles me trazem, das formas como eles trabalham, das coisas que eles promovem em mim, formas de desenvolvimento, das coisas que eles é, trabalham em forma de metodologia, mas aquilo não é uma verdade absoluta. Eu tenho o direito de colocar a minha cara, eu tenho o direito de colocar o meu jeito, eu tenho o direito de moldar de uma forma mais flexível de modo a, pegando a melhor parte de cada um que fez parte, que é muito importante para mim, eu poder desenvolver algo que vai levar é, esse propósito adiante, né? essa metodologia, essa forma de trabalhar adiante, e que vai ajudar exatamente as pessoas que precisam de mim. E isso que é massa, porque quando a gente tem essa perspectiva de que eu posso pegar a melhor parte de tudo que eu fiz até aqui, dos meus mentores, dos meus processos, sabe o que, que acontece? eu não tenho mais concorrência, não existe mais concorrência, simplesmente porque nessa perspectiva, nessa forma de enxergar, eu sou única, e aí eu vou atrair os clientes que precisam se servir da minha missão, aí meu professor vai atrair os clientes que precisam se servir da missão dele, às vezes eu vou indicar para ele, inclusive, porque eu sei que nesse momento não é comigo, entende? Inclusive vem uma humildade de saber que tem coisas que são do outro e não minha. E ao mesmo tempo de olhar com respeito para o outro e talvez não concordar com algo que esse outro faz, por mais que ele tenha me ajudado, que ele tenha me ensinado e assim por diante. Então, além de poder pegar a melhor parte dos meus mentores, eu também fico com a gratidão funcional. A gratidão funcional é aquela que eu pego os aprendizados e sigo para frente fazendo algo de bom com isso. Escreve aí, a gratidão funcional é quando eu pego os aprendizados Dessa, desse processo, dessa, dessa mentoria, desse professor, dessa escola, desse, né, desse desenvolvimento ali que eu tive, eu pego a melhor parte, eu pego esses aprendizados, ó, tá vendo que eu tô fazendo movimento pra cá? Aí eu viro pra cá, então eu viro de frente, tá? Pra minha vida, e eu vou lá e faço algo de bom com isso. O que é fazer algo de bom com isso? Eu crio algo melhor, maior, que vai servir outras pessoas. E assim as coisas vão seguindo cada vez melhores e maiores. Num círculo virtuoso de vida, de abundância, de prosperidade, de fluir. Faz sentido para vocês? Agora, qual seria a gratidão disfuncional? A gratidão disfuncional seria ficar tentando devolver o que você tomou, o que você aprendeu. Ai, não, eu tenho que servir, eu tenho que fazer igualzinho o meu professor falou, porque senão não, eu tenho que ser funcionário do meu professor... Não sei se tem alguém aí que já passou por isso. Eu tenho uma cliente linda que eu não sei se ela tá por aí. Que se ela tiver, ela vai servir a carapuça. <risos> né? Que eu vou lá comprar até uma franquia para poder falar, meu Deus, você salvou a minha vida. Agora eu vou ser eternamente grata a você. Eu vou copiar e colar exatamente do jeito que você me ensinou para poder te honrar, tá bom? Porque assim você vai continuar me amando. Não, isso é gratidão disfuncional. Decida fazer algo de bom com tudo que você tomou nos seus processos, nos seus mentores, nos seus professores e fazer algo único que tenha a ver com a sua forma de enxergar e entregar para o outro a sua metodologia, seu produto, seu serviço. Sim? Então, a segunda foi dos mentores, né? Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Temos mais 15 minutinhos. Quem vai seguir comigo até o final, diga eu! <risos> Ótimo! Aí, seguindo essa linha de raciocínio, a terceira coisa que eu aprendi, que foi muito, muito, muito valiosa para mim, é a seguinte. Sempre atrás de uma casca grossa existe uma grande dor. Sempre, sempre atrás de uma casca grossa existe uma grande dor. Quando você recebe alguém agressivo, quando você recebe alguém que briga com você, quando você recebe alguém que parece extremamente mal-humorado, extremamente, é, parece até é, descontrolado, 
é, como é que eu posso chamar? É descontrolado mesmo, sabe? Saiba que por trás disso existe uma grande dor. Eu ganhei um presente hoje à tarde, mas um presente que eu quero compartilhar aqui com vocês, que foi... Eu ganhei muitos presentes, muito lindos. Aliás, ganhei uma borboleta da Tati, que depois eu falo. <risos> mas hoje à tarde eu recebi um presente que poderia ter acabado com o meu dia, se fosse antes de eu trabalhar a maturidade que a gente tá falando aqui, tá? Aconteceu que uma... Ah, Rodrigues, depois você assiste, vai ficar gravado, tá? Aconteceu que uma pessoa, uma mulher, entrou em contato comigo e ela diz, ela, ela me falou palavras... É, como é que eu posso dizer? Ela não me xingou explicitamente, mas ela, ela falou comigo é, de forma rude, dizendo que para eu viver muito bem mesmo, para ser muito feliz, porque eu... Ela, ela insinuou que eu tava... É, talvez faz, fazendo algo com o namorado dela ou com o ex-namorado dela. Eu nem entendi direito exatamente o que, que aconteceu, mas quando a gente está mais exposto assim, algumas coisas acontecem, né? E aí, morada da história. Eu peguei, respirei fundo, imediatamente me deu um nervoso, assim, né? Porque eu falei, meu Deus, o que, que será que aconteceu? Será que aconteceu um mal entendido? Eu peguei e mandei para ela, falei, olha, talvez você tenha, esteja falando com a pessoa errada, talvez não seja eu a pessoa com quem você está falando, né? Não é você sim. Só, só faltou me chamar de dissimulada, mas ela... E ela tava muito brava, mas muito brava mesmo. Daí eu perguntei qual foi a situação, ela me falou qual foi a situação, não vou entrar em detalhes aqui porque é uma coisa, né, sigilosa também, que, que... mas eu quero te contar a questão da minha reação. Se fosse numa outra época, eu teria, sei lá, reagido, brigado com ela, falado que ela tava maluca, que coisa absurda que ela tava falando, sei lá, eu teria feito alguma coisa nesse sentido, se fosse lá atrás, lá, antes desse movimento de desenvolvimento pessoal acontecer. Mas aí eu respirei fundo e aí imediatamente eu pensei naquilo que eu prego e naquilo que eu acredito. Eu falei, pera lá, se essa pessoa teve a coragem de falar comigo sem me conhecer, teve a coragem de entrar no meu Instagram, de, né, de, de, de me ofender ali, ele deve ter muita dor por trás disso que ela tá fazendo. É, aí eu entrei, até olhei o Instagram dela, tava aberto, ela não me bloqueou nem nada, pelo contrário, ela tava ali, né? Aí eu respirei fundo, falei pra ela, olha, deve estar acontecendo algum é, misunderstood, como é que fala? Algum desentendimento, é, mas eu quero saber o que, que aconteceu. Ela continuou rebatendo lá e tal, falou, ah, não vou brigar com você por causa disso e tal. Eu falei, ah, eu também não vou brigar com você, porque eu nem sei o que está que acontecendo de fato aqui, mas ok. Falei, mas eu sinto muito, talvez tenha ativado uma dor em você de alguma coisa, eu realmente não sei o que está acontecendo, a situação que você traz para mim, ela não é real, o que aconteceu de verdade foi isso, isso e isso, né? É... E eu desejo que você siga feliz, que você siga em paz, e eu também vou seguir em paz aqui, beleza. Mas eu tava daí, entrei para dirigir, aí depois eu cheguei, falei, pera lá, não é assim que as coisas acontecem, eu peguei e mandei uma mensagem para ela dizendo, não, pera lá. Você me ofendeu, isso não foi legal, eu pensei aqui e assim, eu não sei o que está acontecendo, eu sou uma pessoa muito séria, eu sou uma pessoa que, que tem uma responsabilidade muito grande na vida e eu não, não posso ser ofendida assim e ficar quieta, né? Então assim, eu vou entrar em contato com a pessoa que você falou, porque vocês colocaram meu nome aí em vão, no meio de uma situação que eu não conheço e eu não gostei disso. E se você tem alguma dor, eu sinto muito, por de alguma forma ter desencadeado alguma dor em você, que eu não estou nem sabendo, mas... O que eu posso te dizer é que eu sinto muito. Moral da história. Ela me pediu desculpa. E a gente acabou conversando. E até mesmo se tratando muito bem ali no final. Falei para ela que eu decidia ficar com o aprendizado sobre isso que tinha acontecido. Ela falou que também. Que ela também ia pensar sobre o que tinha acontecido. Até porque eu falei para ela que se o problema era com um homem. Que ela resolvesse com ele, não comigo. né? Porque eu não tinha nada a ver com isso. Que aliás eu nem conheço a pessoa. E nem sei. Porque daí coisa que marca Instagram, essas coisas. né? Mas olha que legal isso, né gente. Se fosse outra época, isso poderia ter acabado com o meu dia, eu poderia ter surtado, eu poderia ter ofendido ela, eu poderia ter entrado naquela vibe baixa, de baixa energia. E, na verdade, graças a esse olhar, de eu tenho eu tenho muito treinado em mim que tudo pode ser bom. Qualquer coisa que acontecer comigo pode ser maravilhoso, pode ser um grande aprendizado. E ela me deu um presente extraordinário, porque eu realmente saí mais forte daquilo. Eu falei, caramba, que, que incrível é eu poder respirar, poder entrar em mim de novo e poder ir além. Nós estamos falando de duas coisas aqui, na verdade. Nós estamos falando que sempre atrás de uma casca grossa, atrás de uma ofensa, atrás de, um, de, uma, de uma agressividade, existe uma dor muito grande. E nós temos que ser mais solidários às dores, gente. A gente precisa olhar além do aparente, ver 
que essas pessoas elas têm uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que elas às vezes só querem ser ouvidas. E no momento em que você para para ouvir essa pessoa, ali tudo se dissolve. Não com arrogância, porque eu não estava sendo arrogante, ah, eu sou melhor do que você, não, pelo contrário. Eu estava ali como humana, pensando, gente, se ela teve coragem de se expor desse tanto, ela está me pedindo ajuda, na verdade. Ela, ela não quer nem me ofender, ela está me pedindo ajuda. Ela está com raiva de mim, mas ela está me pedindo ajuda. Então, quando a gente consegue enxergar isso, a nossa vida fica mais leve, porque todas as pessoas que passam para a nossa vida, a gente consegue olhar para elas, não só como uma oportunidade de também crescer a partir de cada interação, como também compartilhar generosidade, compartilhar compaixão, compartilhar respeito, respeito pela, pela dor dos outros. Faz sentido isso para vocês? Então, isso é muito sério. Né? E além disso, que vem uma quarta coisa que, eu, que vem em decorrência disso que eu contei aqui para vocês, é o parar de reagir à vida. Pessoas maduras não reagem. Pessoas maduras, maduras elas têm um tempo de respirar. Se eu não tivesse dado tempo de respirar para responder, aí eu respondi primeiro para tentar saber o que estava acontecendo, depois eu dei mais um tempo para me recompor, eu fiquei pilhada, meu coração acelerou, daí eu respirei, falei, eu não posso responder assim, vou esperar mais um pouco. Aí eu cheguei em casa, ela veio a minha mão, eu respirei, aí eu lembrei, aí eu consegui responder. Então, assim, parar, respirar, se centrar, perguntar por que, que isso chegou para mim. O que, que eu posso aprender com isso? Porque nada chega pra gente por acaso. Você acha que chegou essa história por acaso pra mim? Você acha que ela entrou pra falar comigo por acaso? Lógico que não. Entende? Tem algo meu ali. Sempre vai ter. E a pergunta é por que, que eu atraí isso? Tanto é que no, no áudio eu, eu respondi pra ela. Eu falei, eu vou prestar mais atenção na forma como eu é, converso com certas pessoas. Inclusive com homens. Porque se aconteceu de numa situação que a gente estava conversando que nem tinha nada, nenhum caráter de, de, de relacionamento de casal, por exemplo, já gerou todo esse, esse desentendimento, então eu preciso prestar atenção na forma como eu estou conversando com as pessoas. Então eu ganhei muitos presentes ali, muitos presentes mesmo. E só foi possível ganhar muitos presentes porque eu respirei fundo, eu tomei um tempo e naquele momento eu voltei a uma lucidez que me proporcionou fazer do limão uma limonada. Então, pessoas maduras também fazem do limão uma limonada. Sim? Vou compartilhar as outras um pouquinho mais rápido agora, com menos exemplos, porque nós temos sete minutos para finalizar a nossa live aqui. Deixa eu ver o que a Ali escreveu. Mas é incrível quando você percebe que o que você trabalhou fez efeito bem na hora que você precisou. Exatamente. Então, dentro dessa ideia da maturidade, né, que a gente está conversando aqui, o que é a maturidade? Por que eu decidi, no meu aniversário de 40 anos fazer uma live sobre maturidade, porque hoje eu estou vivendo os frutos daquilo que eu plantei. Obrigada por lembrar disso, Ali. Então, assim, o centramento é fruto das minhas puras, da, dos meus, do meu desenvolvimento de uma mentalidade mais forte, é fruto de uma transformação sistêmica, é fruto de um desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento contínuo. Compreendem? Então, gente, quando eu falo aqui para vocês, por exemplo, eu estava falando com uma cliente hoje, eu falei, eu não vendo a mentoria, eu não tenho como vender a mentoria, porque a mentoria é um processo muito profundo. No futuro nós vamos ter alguns cursos que nós vamos vender, sim, porque são cursos é, mais simples, que vão também te ajudar a desenvolver mais rapidamente a sua, a sua mentalidade, que vão ajudar você a ressignificar mais rápido, tipo a Semana da Independência Emocional, que foi incrível, né? os workshops que a gente tem feito e tudo mais, que são é, coisas mais pontuais, e mais é, curtas, vamos dizer assim, e menos profundas. Tudo que eu faço é bem profundo, mas são menos profundas. Agora, a turma 3, por exemplo, ou você é chamado para participar de uma turma que vai ter 70 dias de transformação sistêmica, que nós vamos olhar para dores profundas, que nós vamos curar dores profundas, nós vamos tratar essas crianças machucadas, nós vamos costurar, né, fazer a cirurgia, costurar essas feridas, para daí, então, terminar de tratar para cicatrizar, e a gente faz tudo isso muito intensamente no processo. Então, não tem como vender isso para você. Mas o meu desejo seria que todas as pessoas que estão passando por perto aqui participassem. Porque o que gera de transformação é inexplicável. A minha missão, na verdade, a minha obsessão, gente. Olha, obsessão no bom sentido da palavra obsessão, tá? É fazer com que todo mundo que está perto de mim vai mais rápido do que eu fui. Porque o que eu sofri nos 10 anos de transição para chegar aos 40 hoje, dos 30 aos 40, o que eu sofri que eu chorei, que eu gastei, que eu endividei, o que eu, nossa gente, foi bagulho louco, 
E hoje o que eu vejo meus clientes indo em dois, três meses, depois de um processo de transformação, eu falo, cara, eu, eu quero viver muito isso. Lembra que eu falei do, do propósito, né? Então, Deus te dá problema ou propósito. Por muito tempo da minha vida era problema, 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 problema. Que era pra ficar viva, né? Hoje eu vejo que o problema mantém a gente vivo. O problema gera sobrevivência. Porque se eu não tivesse tanto problema, eu tinha me matado. E eu pensei em me matar várias vezes, né? Eu tive o, o processo de suicida muito forte. E eu tinha na minha cabeça que eu só não podia me matar porque meus pais iam ficar muito chateados e eu era filha única. Mas assim, todos os problemas eles vieram para me manter viva, sabe? Mas aí o que que aconteceu? Quando eu tive os bons olhos, que maturidade então para mim é a capacidade de ter bons olhos para enxergar qualquer situação como boa, como uma oportunidade de aprendizado, como uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Se pudesse fechar com chave de ouro, maturidade para mim é isso. Mas ainda vou falar de mais algumas coisas aqui para você. Então, dentro da maturidade eu também descobri que a primeira pessoa que eu tenho que cuidar é de mim. A primeira pessoa que eu tenho que cuidar é de mim. Enquanto eu não dedicava tempo para mim, que hoje eu dedico, enquanto eu não dedicava tempo para mim, eu não era uma profissional ordenada. Eu estava sempre me colocando em lugares desordenados nas relações, inclusive com os meus clientes. Quando eu entendi que eu, a primeira pessoa que eu tenho que cuidar de manhã sou eu, a primeira a pessoa que eu tenho que cuidar antes de dormir sou eu, que eu criei os meus rituais, que eu faço as minhas orações, as minhas conexões que eu tenho um, um movimento de conexão profunda, de intimidade profunda com, eu, eu chamo de Deus, cada um tem a sua religião, né? Que eu chamo de Deus. E que isso se tornou, assim, uma essência de vida, que inclusive eu sempre falo, né? Tá escrito, amai ao próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha essa ordem que massa, né? Amai a Deus, depois você, depois o próximo. Tem, tem as os detalhes que às vezes a gente não pega nas entrelinhas, né? Mas quando eu descobri que era de mim que eu tinha que cuidar, aí juntando né, com o fato de eu abrir mão da ilusão de que eu tenho que agradar todo mundo, pegar a melhor parte dos meus mentores, mas não ser eles, né? Entender que as pessoas casca grossa e agressivas têm uma dor muito forte e me tornar mais generosa, mais misericordiosa com a dor dos outros e entender que cada pessoa que chega para mim tem um aprendizado para mim também. Não chegou para me agredir à toa. E além disso, me cuidar em primeiro lugar. Olha, fizemos aqui cinco passos para você viver a sua maturidade com, com propriedade. Então, a combinação de tudo isso me trouxe a enxergar a vida de uma outra maneira. Hoje eu completo 40 anos com a certeza absoluta de que eu estou no caminho certo. Eu completo 40 anos com a certeza de que tudo que eu passei não foi em vão, não pode ser em vão. Escreve isso, gente, nada do que você passou, nenhuma dor que você passou pode ser em vão. Tudo, se você tá vivo aqui respirando, tudo que você passou é um motivo de força para você seguir adiante, para você levar luz para outras pessoas, para você transformar vidas, mesmo que seja dando um sorriso genuíno e verdadeiro para alguém que te agride em algum lugar. Nada do que você passou é em vão. E maturidade para mim é isso, é você ter a capacidade de enxergar tudo como algo muito bom, como algo muito positivo. E entenda uma coisa, sempre dá tempo. Sempre dá tempo de recomeçar, sempre dá tempo de buscar ajuda, sempre dá tempo de ser uma pessoa melhor. Todos os dias e sempre. Sim? Ai, ai. Tem tanto para compartilhar, <risos> mas depois quem sabe a gente faz maturidade 2.0. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui comigo. Para mim é muito, muito, muito massa estar aqui no meu aniversário, compartilhando uma consolidação de vida mesmo, tá? É, eu não consegui ler todo mundo aqui. A Janine falou que também começou a priorizar ela e tudo, né? É que vai terminar aqui o nosso tempo. Você que, de alguma forma, ainda não se conectou com o trabalho da Turma 3, aliás, é, quem também deseja participar da continuidade, viu, Mari? que a gente acabou não falando sobre isso, é, faz seus movimentos, vem falar com a gente, a Turma 3 começa dia 15 agora, dia 15 de setembro, serão 10 terças-feiras, das 19h30 às 22h, com constelação, dinâmica de grupo, dinâmicas individuais, é em grupo, é online, mas eu vou ter os representantes voluntários trabalhando aqui, se você não sabe exatamente como que vai ser a Turma 3, 
mas sente um chamado para esse desenvolvimento, me chama, que eu vou passar para você o material, para você saber como é que vai ser, tá? A gente, essa vai ser a última turma que eu vou facilitar, estando ao vivo todas as sessões, tá? Então, por isso, eu também tô fazendo algumas formas de pagamento mais flexíveis aí para os clientes que estão mais perto, tá? Então, lembra, não existe falta de dinheiro, nem falta de tempo, existe falta de prioridade ou você ainda não pode olhar para essa dor, tá? Mas se você já deseja seguir mais perto, fica perto, vem junto. Obrigada a todos vocês que participaram comigo aqui, para mim realmente é uma grande honra e quarentei com vocês, <risos> quarentei com vocês e eu tô muito feliz, tá? Gratidão, gratidão a Deus por essa honra de poder viver uma missão de vida, um propósito e esse ano nós vamos acelerar para poder ajudar muito mais pessoas. Eu tenho certeza que cada um que tá junto comigo aqui de vocês, de alguma forma também vai me ajudar a multiplicar tudo isso, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada por todos os votos de vocês. Obrigada por terem ficado até o fim aqui comigo, tá bom? Ah, e vamos fazer uma foto? Eu vou fazer uma foto, daí printa aí a tela e coloca a hashtag maturidade e me marca. Arroba Paula Cassanho Vaso. Topa? Meu presente de aniversário pra gente multiplicar essa live. Vou deixar salvo aqui no Insta, tá bom? Vou fazer a foto aqui, ó, os olhos, cheio de lágrimas. <risos> Dois, três, e já! Hashtag maturidade me marca, tá bom? Gente, amo vocês de verdade, do fundo do meu coração, tá? Beijo!